Jo, und willkommen zurück zu VR Farmers Waft. Natürlich wieder dabei, dann Nisipub. Servus, Leute. So. so jetzt haben wir Weiter die Sektor Was? Ja, das ja ich, irgendwie, irgendwie habe ich da im letzten Part, glaube ich, ein bisschen auch mit dem Stroh. Aber kann das sein, dass ich von Anfang an den Stroh nicht gelegt habe? Oh ja, ich habe teilweise. Oh ja, weil, weil die ein, oder war die eine Bahn noch von mir? Nein, eine Bahn war von dir, das weiß ich. Aber ja, dann ich war das mein Ja, aber drückt waren ja zwei Bahnen auch, oder? Jetzt. Du bist ja da dazwischen noch eine Bahn schon gefahren, oder nicht? Das kann ich mir nicht mehr erinnern, müsste ich mir anschauen. Achso, okay. Was ja, ja, mein Kurzzeitgedächtnis ja. ja. Naja, ist nicht so tragisch, halt haben wir ein bisschen weniger Strom. Wir werden es ihnen nicht so dringend brauchen, beziehungsweise wir müssen jetzt mal schauen, ob wir das überhaupt machen können. Äh, die Ballen so, so einstreuen, so wie wir es äh, auf der anderen Map ausprobiert haben. Mm, haben wir das auf der Map dann auch ausprobiert? Nein, wir haben es nur... Halt, ich Achso, nein, haben, ausprobiert. Man, haben halt wir nicht, nicht ausprobiert, weil hier kein, kein Feld angesehen war. Genau, ich habe es nämlich, halt wir haben es nur ausprobiert auf der... Auf der, der, der Sosnovka, glaube ich. Ah, auf Sosnovka. Oder? Oder irgendwo in Thüringen? Das ist nicht. Bei mir? Nein, ich glaube eher ist auf Nowka. Und da haben oder haben wir nur große Ballen ausprobiert, das weiß, weiß ich gar nicht, das müssen wir sowieso noch ausprobieren. Aber das sollte normalerweise. Nein, nicht wir haben mit der Ballenpresse hier probiert. Weil die habe ich extra. Äh, ich glaube das war aber auf der Sosnowka. Auf der Sosnowska habe ich sicher probiert und ja. da hat es funktioniert. Da haben wir nämlich gar keine Kühe kaufen müssen. Ja. Weil man kann ja ein bisschen was einstreuen ohne auch. Beziehungsweise wenn wir uns die Kühe geliefert lassen, so irgendwie ist was. Irgendwas. Eigentlich ist eh wurscht. Probiert haben wir es. So. Ja, eine neue Ankündigung. Weil wir gest gestern schon beim ba äh, im Bad schon über PC-Sachen halt geredet haben, sind jetzt schon im Endeffekt die, die Release-Daten und, und teilweise schon Hardware-Daten von den neuen Intel-Sachen angekündigt worden. Ja. Schon was mitbekommen? Okay. Nein. Boah, schade. <lacht> also kannst du es ja gerne erzählen? Ja, es ist, es ist so, dass, dass äh, Intel circa den ganzen Plan, was sie gehabt haben, um, um vier Monate vorgeschoben hat. Mhm. Also sie sind voll jetzt, weil, weil AMD halt mit dem Ryzen da ein bisschen... Druck macht. Oh, komm, ein bisschen Druck macht. Ja. Für den normalen Otto-Normalverbraucher sind sie eigentlich uninteressant. Aber für... Für den high end markt sind halt Ryzen doch interessant schon wieder. Ja. Und jetzt sind sie halt mit, den, mit der neuen, Sie warte mal, der 7700K ist jetzt gerade, glaube ich, der aktuelle. Von oh, Intel, ja. Ja. Und ja. der nächste kommt jetzt schon im August, wird angekündigt, das ist schon fixiert, bei der okay. Gamescom. Und eigentlich wollten sie ja die, äh, die High-End-Serie bei der Gamescom ankündigen. Okay. Und die kommt jetzt aber schon zu CES. Ich glaube, zu CES war das. Aber auf jeden Fall am 29. Mai oder 26. Mai, so irgendwas, wird der angekündigt und äh, wahrscheinlich auch, auch weil jetzt ist ja gerade 10 Kerner der Maximum, da kommen ja. wahrscheinlich ein 12 Kerner, da mal der größte. Wahrscheinlich, was sie immer so gemacht haben jetzt die letzten Jahre. Nein, seit bei deinem. Bei meinem war der erste 6 Kerner. Mhm. Dann war, glaube ich, im vier, in der 4er Generation war, glaube ich, der 8 Kerner schon, oder? Jetzt mit der 5 oder 10 Kerner. Okay, ja, das stimmt. Ich hätte glaubt, dass da dass, dass dazwischen noch äh, einmal dasselbe war. Und war nicht der 6 jetzt schon der 12 Kerner oder fehlt da noch? Keine Ahnung. Weil, was für ein 6er? 69, 50 oder so? Du meinst, der was jetzt, ra was jetzt rauskommt, erst oder was? Ja. 59, Nein, 6. Ist der 6er nicht schon draußen? Nein, 6 Kerner da, 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 schon. Das ist der 10 Kerner. Kerner. Ja, ja, aber die sechste Generation ist ja schon draußen von 2011 oder High End. Ähm. Ich müsste es lügen. Der, was da rausgekommen ist, das sind ja 5900 irgendwas. Nein, nein, 5000 sind, sind schon direkt. Sind die 6900 irgendwas? Ja, ja, ja. Ja, es ist im Endeffekt eh das, keine Ahnung, das ist vollkommen wurscht, das, das äh, Zahlensystem. Ich merke mir da meistens nur die, die Kerne und was für Taktraten und so weiter. Weil genau ja, so wie die Namen, was halt die Codenamen, was halt immer haben, finde ich so. Ja, richtig. das ist bestimmt halt die Architektur, sonst ist ja nichts. Ja, aber auch nur indirekt immer. Gerade bei den High, im High-End-Segment ist es ja so, dass die Architektur, beziehungsweise also in der Chipsatz, was wieder über die Architektur läuft, 
ja nicht wirklich mit der Zahl mehr zusammenhängt. Nein, nein, das das überhaupt nicht mehr. Weil du hast halt beim, beim, beim normalen Mainstream-Markt hast halt doch die, äh, den Chipsatz direkt zusammenhängend mit, äh, mit, dem, mit dem Jahr sozusagen, halt wann die CPU rauskommt auch. Mhm. Und bei der anderen Architektur ist ja halt bei der X99, die gibt es ja schon seit, keine Ahnung, sechs Jahren, sieben Jahren? Nein, acht Jahren. nein, das X, war die X79 bitte. Das bei deiner noch, oder was? Meiner ist X79. Ja, ja okay, dann ist halt die nächste, die, die darauffolgende schon die nächste, äh, die höhere gewesen. Ja. X99. So, und ich schaue jetzt derweil, du da noch weiter trischt, äh, werde ich mir einen Scharfanhänger holen. Gut. Äh, weißt du eh, wo du hinfahren musst? Hm, mm, schaue ich mir dann an. Ich äh, muss mal überlegen, mit welchem, mit welchem Gefährt ich da hinfahre. Mit deinem. Auto. Ja? Ja, sicher. Auto. Ja, sicher. Okay. Aber sonst. Ja, Aber sie mal herkommen auch so. Ja, eh. Ich glaube, du musst, warte mal, wo war denn das? Ich überlege gerade. Du musst in... Ah, bei der G3 der AG. Halt drauf warte mal, in Richtung... Mal in Richtung Shop, dort wo du in Richtung geht, Reiter B links ab. Ja, abgeben. da ist eh da ist das Tier ab. Genau, das ja. Tierzeichen. Und dort musst du über die über den Kante muss hintere ja. Kante. Einfach einfach mal Richtung Shop und vor allem dort drüben mal ab irgendwo. Du, ich jetzt schon. Der, das ist komisch. Jedes Mal, wenn ich den starte, schaltet der den. Die Strohablage um. Die Strohablage aus. Hm. Oh, das ist strange. Gerade. An was hängt das zusammen? Hat der auch. Wird sich immer resetten. Ja, hast du das Problem? Also, du hast nicht wirklich draußen viel. Mit Strom Nein, ich, hab's, ich, ich, ich bin nicht da und ausgestiegen, da ist das Problem. Okay, naja, muss ich aufpassen, weil sonst fehlt es. Wo ich ausgestiegen bin, das war am Rapsfeld. Da ist und da hat, Genau. Da, da hast du sowieso keines. Nein, ich mir ist jetzt nur aufgefallen, dass ich schon wieder, das wieder kein Stroh. Ich denke, was ist, was ist jetzt schon wieder los? Wieso liegt jetzt schon wieder keine Bahn, kein Stroh? Mhm. Und wenn da, wenn da vorher wieder Oral da gestanden ist, beziehungsweise wie ja eben wieder Oral da gestanden ist, da hast du zum Oral mit Rescher fahren müssen, da hast du nicht aussteigen müssen. Jetzt kannst du mit, mit dem Traktor übers Feld fahren. Genau, ja. Beziehungsweise ich fahre auch mit Rescher manchmal hin und kommt davon, wie es sich gerade ausgeht. Aber der Traktor ist glaube ich eh schon voll auch. Soweit ich weiß. Na und der kommt jetzt, äh, jetzt nachher der Anfang, wann, wann, Anfang Juni sozusagen die neue Serie. Und da bin ich schon gespannt, was da rauskommt. Beziehungsweise wie dann der Preisverfall ist von den anderen. Wahrscheinlich so wie ich Intel gar, kein, gar nicht vorhanden. Weil sie mir einfach nicht anbieten mehr, sowieso sofort von sich ja, aus. Weil genau. keine Produktion. Genau. Bestände. Und da ist der Preis so wie gehabt, dass man zum Beispiel nach ein paar Jahren den CPU noch immer um den gleichen Preis sieht. Oder mehr. Ja. Und dann auch um das verkaufen kann, wenn er gebraucht Richtig. ist. Richtig. Äh, geht's jetzt bald? Danke. Was war jetzt? Ja, Autos. Achso. Du bist nicht rausgekommen mit deinem langen ja. Gefährt. Am besten ja. ich schau gar nicht in den Spiel. Interessant wird es auch bei den PCI Express Lanes, weil äh, was neu rauskommt, halt bei, den neuen, bei der neuen Serie, weil du äh, viel mehr dazu kommen, halt wirklich viel mehr, fast das Dorf, sie verdoppeln glaube ich oder sowas, was angekündigt ist, okay. weil du heutzutage die PCI Express Lanes für mehr Sachen brauchst schon. Ja. Du hast halt die ganzen eben zwei Schnittstellen und, Richtig, ja. und die SATA werden auch immer schneller. Du hast ja damals auch SATA angebunden gehabt so über eine PCI Express. Dings, mhm. aber die war da wieder extra, die ist nicht dazu gezählt worden. Und das sind lauter so, so Sachen, wo halt heutzutage ur viel Leistung gebraucht wird. Äh, und deswegen sind ihnen die Lanes im Endeffekt ausgegangen. Und der neue Sockel natürlich. Den bin ich gespannt, was die alles bringt. Naja, so viel kann er nicht mehr bringen. Sind äh, mhm. 55 Pins gleich mehr, 20, 66. Und der neue Chipsatz, was kommt davon, was der alles bringt. Vor allem. Weil da geht es ja doch nachher schon um. um zukunftsorientierte Sachen normalerweise. Ja. Weil das da ein Chipset ist und der hält nun also jetzt wieder vier Jahre. Und da schauen sie ja meistens, dass sie Sachen einbauen, die noch nicht wirklich aktuell sind. Zum ja. Beispiel beim X99 war das erste Mal äh, USB 3.1, glaube ich, fix verbaut. 
Ja, ich habe USB 3.0 drin. Und das ist aber noch lange nicht dazu kommen, sozusagen. Ja, und ich war der erste, ich hatte das erste, praktisch den ersten Chipsatz mit PC Express 3. Ja. Und das sind halt so, so Sachen, was sie nachher da gerne äh, raushauen. Ja. Die Anhänge ist geil. Den kannst du richtig schön. Äh, der hört die Plane nicht auf, sozusagen, wenn du, wenn er voll, halt, wenn er gerade voll ist, sondern er überlegt ihn so schicht, also einen schönen Kopf drüber. Was für ein Geschwindigkeitslimit ist in Russland? Gibt sowas? Okay, passt. Na, ich fahre da auch immer so, halt, außer halt, ich fahre immer auf Straßen, so schnell wie geht und. Ja, ich fahre auf Straßen. Nur wirst du halt, ich kenne die Strecke darauf, ich bin letztens mit deinem Auto gefahren und das geht sich nicht mit Maximum Speed aus. Ich bin gerade 125 gefahren. Ja, wo bist du gerade unterwegs noch? Äh, äh, jetzt bin ich gerade beim Bahnübergang, jetzt muss okay. ich schon wieder rüberkommen. <lacht> du musst über den, äh, über den Bahnübergang noch drüber und dann links, glaube ich. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Aber auf der Geraden, da habe ich 125 zusammengebracht. Ja, ja, zusammengebracht auch, aber die Kurven sind halt dann das Problem. Wieder. Ja, gut. Ich fahre ja nicht mit Vollgas. <lacht> du schon, oder wie? Ja, <lacht> du lachst. Ja. Handbremse und geht schon. Mhm. Die fehlt leider im LS noch ein bisschen. Die Handbremse. Naja, die, die, das fehlt von, von Auto, Fahrphysik fehlt irgendwie, finde ich, noch ein. Ja, alles was schneller also alles, ja. was schneller ist als 60 ist, ist eigentlich äh, unspielbar. Und zumindest mit der, mit der Statur, mit, mit Lenkrad wird es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Und da haben sie uns halt haben wir die, weil letztens, wo ich habe mein Auto auch gefahren in der letzten Aufnahmesession. Ja. Und da kam nachher sozusagen in den Kommentaren auch, äh, ja, benutzt doch den besser lenken Dingsbums. Ach, aber ich habe keine Ahnung, was der so alt also Ich habe ihn einmal gehabt, aber ich habe jetzt, da der, der, der wirkt das so schwammig dann. Weil der lenkt dann so langsam zurück nur. Und dann ist es dann auch wieder nicht so geil zu fahren, finde ich. Ich sag so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er sich, wenn es dich auf die Lenkung hier gewohnt und dann kommt auf einmal wieder andere, dann findest du ja. das meistens scheiße. Wie bei Rennspielen. Richtig. Spielst du das eine Rennspiel, bist der Pro für die Nation. Spielst du das andere Rennspiel, kannst du genau gar nichts. Ich habe das zum Beispiel bei Lenkrädern, mhm. äh, beim Lenkrad gehabt. Mein Controller habe ich super kaufen können. Und wie viel Geld haben wir denn? 6400. Puh. Was kostet ein Schwein? Äh, ein Schaf. 4000. Okay, dann müssen wir sowieso was verkaufen. Ja. Ich lasse das alles hier oben stehen. Und ja, ja. Müssen wir mal schauen, entweder was wir jetzt dann weizen. Uh, einlagern. Mhm. Wie voll ist denn der Hänger? Der ist voll, den fahre ich gleich weg. Den kannst du aber gleich einmal zu den Schweinen noch fahren. Und dort reinkippen? Ja. Dann, dann schnapp ich mir derweil deinen Aktion und wird da zwei, drei Bahnen pressen. Ja. Muss ich da irgendwas aktivieren noch oder kann ich einfach loslegen? Äh, ja, die Presse halt einschalten und ja. runter. Und aber runter hinten klappen. ist, ist nochmal sehr. Hinten, das passt alles. Okay, ich hoffe es. So. Zack, vor. Und da bin ich jetzt überhaupt gespannt, was jetzt da mit, mit den Ryzen, mit den Ankündigungen von den 16 Kernen, mit denen jetzt nachher, was da alles in den nächsten ja, Wochen eigentlich schon, weil so lange ist es nicht mehr bis zum Ende Mai. Und normalerweise müsste halt äh, AMD, wenn sie weit den Druck üben wollen, müssen sie halt mit gleich auch raushauen. Was interessant wird, ob der Preis verfällt. Ja, trotzdem muss ich AMD äh, in dieser Stelle auch ein Lob aussprechen. Ich finde schon mal gut, was sie bis jetzt geschafft haben. Dass sie aus dem Loch wenigstens rauskommen. Ja, das sind, ja im Server-Segment waren sie immer da und so weiter. Ja, aber... Äh, das, was wichtig ist, einfach für, für einen Mainstream, was, was mir eigentlich wichtiger ist, ob die, ob die Preise dadurch ein bisschen bei der neuen Intel-Serie runtergehen, weil zurzeit hast mhm. du ja bei den Top Intel, keine Ahnung, 1600 Euro zu zahlen und früher war es so, dass der Top Intel 999 kostet hat. Ja. Oder 1050 oder sowas. Richtig. Und das wäre halt jetzt, wenn, wenn sie jetzt sagen, okay, wir bringen noch mehr Leistung, äh, wir gehen jetzt auf 2000 Euro rauf oder so irgendwas, ist halt dann irgendwann noch einmal. Hm. So, die Schweine sind voll. Gut, restlich reinkippen und dann halt in, in Komm ich wieder. Jo. und dann einfach ab zum Feld. Weil so viel ist jetzt eh nicht mehr. Schweine würde ich aber keine mehr dazu kaufen. 
Was kriegen wir denn für die Donauweizen? Was du hast, hast du nochmal nachgeschaut? Äh, ich kann die gut schauen. Wir könnten auch daraus Mehl, nein, Mehl kann man nicht. Wir Mehl wird aber da mal, oh ja, könnten wir auch machen. Weizen für die Tonne, der beste Preis in der Windmühle 605 Euro. Okay, das ist nicht viel, was wir da rausbekommen. Kriegen wir vielleicht zwei Schafe oder sowas. Mhm. Was wir, ja, was wir machen könnten, ist, ob wir Mehl draus machen. Haben wir überhaupt noch, äh, ich weiß gar nicht, haben wir noch Saatgut und alles? Ja, Saatgut ist ja, dass, dass da haben wir das Problem gehabt, da brauchen wir die Kotte. Ja. Beziehungsweise das Kotte. Achso, stimmt, da können wir eh gar keine Schafe kaufen, wahrscheinlich diese. Und diese Partie so richtig. Da sehe ich nämlich gerade das. Ja. ja. Dass wir gleich mal welche hätten. Oder wir kaufen einfach, schauen, dass wir zwei Stück kaufen. Dass sie halt sich so. so also, wenn es irgendwas einmal da ist. Ja, dass sich die gerade sozusagen vermehren. Ja. Weil ich glaube, mit einem fangt es ja noch nicht an. Erst ab zwei. Boah, das wäre lustig. Ich würde gerne sehen, wie sich eines an das eine vermehrt. Das müssen wir mal müssen wir machen. Eins kaufen und schauen, ob, ob man eine Reproduktionsrate da. Ja, Was, du kannst das das künstlich befruchten. Ja, aber das ist ja keine Reproduktion dann. Was? Künstliche eine künstliche Befruchtung. Wie ist diese Reproduktion? Ja, aber nicht sowas, was du in Raten angehen kannst. Weil es ja, du müsstest ja, ja theoretisch einmal Geld ausgeben und hast keine äh, normale Reproduktionsrate. Ja, okay, so, ja. ja, Saatgut und Dünger ist überall. No. Ich weiß es. Aber Dünger haben wir. Äh, warte mal. Glaub, Na, Dünger erzeugen können wir nicht, oder? Wie war das? Nein, wir können beides nicht erzeugen momentan. Die müssen wir unbedingt reingeben beim nächsten Mal. Mhm. Dass wir mal wissen, was die kosten. So ungefähr. Weil ich glaube, so auch wenn man nur sagen, wir nehmen, die gibt es ja glaube ich so kleine Fässer auch, die kosten aber auch ein 5 oder ein 10 Ja. Ist aber nicht so tragisch. Wo soll ich die denn hinstellen? Und dann so. Ja, okay. Wäre es halt am optimalsten. Ja, ich habe mir so gedacht. Ja, ich schätze, dass der, dass sich der Anhänger ziemlich wieder gerade ausgehen wird. Weil ich habe das Recht ausreichend gerade sozusagen auch vernichtet am Stroh. <lacht> Gut, dann. Was man auch machen könnten, wäre Dieselverkauf, aber das haben wir gesagt, ja. wollen wir nicht Dann bleib du gleich sitzen im Glas, weil. Na, no, wir, wir können nicht sowieso wechseln, weil der Bad ist zu Ende. Na okay. Dann würde ich bis sagen, wir sehen uns morgen, oder? Jo, dann bis morgen. Tschüss, Baba, ihr Lieben. Tschüss.